কম্পোজিশন তৈরি করার পর এর মধ্যে ফুটেজ সংযুক্ত করে তাকে বড় ছোট করা ও কম্পোজিশনের নাম পরিবর্তন করে কাজের উপযোগী করে কম্পোজিশনকে তৈরি করার প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে সাবস্ক্রাইব করুন হালাল আইটি টিউটর চ্যানেলটি এবং বেল আইকন চেপে রাখুন নতুন ভিডিওর খবর পেতে মেহরবানি করে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজে গ্রাফিক্সকে ব্যবহার করবেন না কম্পোজিশন যেটা আমরা তৈরি করলাম এই কম্পোজিশনের মধ্যে কোনো ফুটেজ নেই কারণ এখানে শুধু কম্পোজিশনের সেটিংস এবং কম্পোজিশন তৈরি করার প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে এখন এখানে যে কম্পোজিশন আমরা তৈরি করলাম এটা তৈরি করার পরে এখানে যে ফুটেজগুলি রয়েছে এই ফুটেজগুলিকে ক্লিক এবং ড্র্যাগের মাধ্যমে যদি এই যে এই অংশে এভাবে টান দিয়ে ছেড়ে দেই তাহলে এই কম্পোজিশনের মধ্যে এই ফুটেজটা এখানে চলে আসবে ফুটেজ চলে আসার কারণে এখানে কম্পোজিশন প্যানেলের মধ্যে যে প্রিভিউ এই ফুটেজের প্রিভিউটা এখানে দেখাচ্ছে এখন এই যে এখানে টাইম ইন্ডিকেটর কারেন্ট টাইম ইন্ডিকেটর এখানে জিরো পজিশনে রয়েছে এটাকে এই অংশে এভাবে ক্লিক এবং ড্র্যাগের মাধ্যমে ডান পাশে বাম পাশে সরাতে আমরা সক্ষম হই এবং এই যে কম্পোজিশন প্রিভিউ প্যান্ডেলের এখানে মাঝখানে এখানে ক্লিক করে মিডল বাটন যদি স্ক্রোলিং করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা বড় ছোট হচ্ছে অল্প আস্তে আস্তে স্ক্রোলিং করার মাধ্যমে এটা বড় এবং ছোট হবে এখন এই যে ইমেজটা এখানে আমরা ইম্পোর্ট করলাম এটার সাইজ দেখতে পাচ্ছি এই কম্পোজিশন ওয়ানের যে রেজুলেশন যে সাইজ রয়েছে সাইজ থেকে বড় হওয়ার কারণে এটা এই যে চার পাশ দিয়ে এরকম যে সিলেকশনের যে অংশটা দেখাচ্ছে এটা বড় হওয়ার কারণে এরকম দেখাচ্ছে আর বাকি অংশ কেন দেখাচ্ছে না কারণ এটার প্রিভিউ অংশ অর্থাৎ এখানে আমরা যে কাজটা দেখতে পাচ্ছি এই যে এই অংশটা এই অংশটা হচ্ছে প্রিভিউ অংশ অর্থাৎ এখানে রেজুলেশনের মধ্যে যেই সাইজ সেট করা হয়েছে এতটুকু অংশই এখানে দেখা যাবে আর বাকি বড় অংশটা এটা স্ক্রিনের মধ্যে এটা দেখাচ্ছে না কিন্তু এটা বড় হওয়ার কারণে চার পাশ দিয়ে এটা সিলেকশন অবস্থায় এটা দেখাচ্ছে এখন এটার সাইজ কতটুকু যদি দেখতে চাই এটার অনেক প্যারামিটার্স রয়েছে কম্পোজিশনের মধ্যে এই যে আমরা এখানে এটা ইম্পোর্ট করলাম ইম্পোর্ট করার মাধ্যমে এটা এরকম দশ সেকেন্ড সময় ডিউরেশনের মধ্যে এটা প্লে করতে পারবো আমরা এখানে যে প্রিভিউ প্যানেল রয়েছে প্রিভিউ প্যানেল এখানে যদি এই যে মাঝখানের যে প্লে স্টপ এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা এই টাইম ইন্ডিকেটর এই লাল অংশটা সামনের দিকে প্লে হচ্ছে তার মানে এই যে এখানে ডিউরেশনের মধ্যে এখানে দেখাচ্ছে কত ফ্রেমের মধ্যে কত সেকেন্ডের মধ্যে এটা রয়েছে এটা এই অংশের মধ্যে এটা এখানে দেখাচ্ছে আর কম্পোজিশন তৈরি করার সময় এখানে যে সাইজ আমরা সেট করেছিলাম ফুল এখানে অটো দেখাচ্ছে এখানে নির্দিষ্ট কোন সাইজ যদি দিতে চাই ফুল হাফ থার্ড হাফ দিলে এটার সাইজটা হাফ হয়ে যাবে অর্থাৎ হাফ যে রেজুলেশন ডিফল্ট ভাবে আমরা সেট করেছি ওই রেজুলেশন হাফ অংশ হিসেবে এখানে প্রিভিউ দেখাবে এটা আমরা অটো করে দিলাম এবং এখানে স্টপ দিলে এটা স্টপ হয়ে যাবে এখন এই কম্পোজিশন এই কম্পোজিশন ওয়ান কম্প ওয়ান লেখা রয়েছে যে কম্পোজিশন তৈরি করেছি এটাকে যদি রিনেম করার প্রয়োজন হয় এটাকে সিলেক্ট করে কেবল থেকে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে রিনেম অপশন এনাবেল হয়ে যাবে এখন আমরা লিখে দিলাম স্যাম্পল কম্প লিখে কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করব অথবা মাউস মাউসের মাধ্যমে যে কোনো ফাঁকা অংশে ক্লিক করার মাধ্যমে এটা ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে এবং যে লিখাটা আমরা লিখেছি ওই লিখাটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এবং এখানে পরিবর্তন করার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি এখানে নিচে যে কম্পোজিশন যে লেয়ারের মতো এই লেয়ারের যে অংশটা রয়েছে এই কম্পোজিশন প্যানেল এটাও এখানে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এখন এখানে তো একটি ইমেজ আমরা ইম্পোর্ট করেছি অ্যাড করেছি লেয়ার হিসেবে এখানে আরেকটি যদি অ্যাড করতে চাই ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এভাবে স্ক্রিনের উপরে এখানে ধরে যখন ছেড়ে দিব তখন দেখতে পাচ্ছি এটাও এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখানে ক্লিক এবং ড্র্যাগের মাধ্যমে এভাবে একটা লেয়ারের উপরে আরেকটা লেয়ারকে এভাবে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয় নিচের যে লেয়ার রয়েছে নিচের লেয়ারকে যদি এভাবে ক্লিক করে সিলেক্ট করি লেয়ারের মধ্যে তাহলে এভাবে ক্লিক এবং ড্র্যাগের মাধ্যমে আমরা ডানে বামে এভাবে মুভ করতে সক্ষম হই আর এখান থেকে এডিট মেরুতে ক্লিক করে আন্ডু চেঞ্জ ভ্যালু দিলে এটার 
ভ্যালুটা আন্ডু হয়ে যাবে আগের অবস্থানে চলে যাবে এখন এই ইমেজটাকে যদি বড় ছোট করতে চাই এভাবে এই যে কোণার অংশে ক্লিক এবং ড্র্যাগ এর মাধ্যমে এভাবে বড় ছোট করতে পারি তবে এভাবে বড় ছোট করার মাধ্যমে এটার যে সাইজ এটার যে রেজুলেশন দেখতে পাচ্ছি এটা বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে তো এভাবে বড় ছোট হয়ে গেলে এটার যে অ্যাসপেক্ট রেশিও অর্থাৎ উপরে নিচে যে সাইজ নির্দিষ্ট থাকা দরকার এটা ব্যাঘাত ঘটে যাবে যার কারণে এই যে ফুটেজটা অসুন্দর দেখাবে এই জন্য কন্ট্রোল কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আন্ডু করে দিল আর যদি এই কোনার অংশের মধ্যে এখানে ক্লিক করব কোন ড্রাগ করব না ড্র্যাগ না করে ক্লিক করে শিফট প্রেস করব কিবোর্ড থেকে কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে তারপর এখন যদি আমরা মুভ করি মাউস পয়েন্টারকে আমার লেফট বাটনের ক্লিক এখন আমরা ধরে রেখেছি এভাবে যদি মুভ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি প্রপোশন ঠিক রেখে অ্যাসপেক্ট রেশিও ঠিক রেখে অর্থাৎ এটার উপরে নিচের যে উচ্চতা এবং প্রশস্ততার যে আয়তন রয়েছে ওই আয়তনকে ঠিক রেখে এটা বড় হবে এবং ছোট হবে এভাবে আমরা মাউস পয়েন্টারকে কোনার অংশে ক্লিক করে বড় ছোট করতে সক্ষম হই আরো সহজ ভাবে যদি করতে চাই এটাকে আবার আমরা কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আন্ডু করে দিলাম একটা কমান্ডের মাধ্যমে এটাকে একেবারে পুরো স্ক্রিনের মধ্যে অ্যাডজাস্ট করতে আমরা সক্ষম হব এই লেয়ারটাকে সিলেক্ট রেখে এখান থেকে সিলেক্ট করব লেয়ার মেনুতে ক্লিক করব লেয়ার মেনুতে ক্লিক করে এখানে সিলেক্ট করব ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে আমরা ডান পাশে চলে যাব ডান পাশে চলে গিয়ে একটু নিচের দিকে যাব তারপর এখানে ফিট টু কম এই অপশনটা সিলেক্ট করে এখানে লেফট বাটন দিয়ে ক্লিক করব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা স্ক্রিনের মধ্যে ফিট হয়ে গিয়েছে এভাবে খুব সহজেই কম্পোজিশনের মধ্যে অনেক সেটিংস পরিবর্তন করে ফুটেজকে কাজের উপযোগী আমরা করতে সক্ষম হব আর অনেক সেটিংস রয়েছে আস্তে আস্তে এই সেটিংসগুলি আমরা শিখতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ এই ছিল আমাদের আজকের লেসন আশা করছি এই লেসনটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই লেসন সম্পর্কিত আপনাদের যে কোনো মতামত কমান্টস বক্সে লিখে দিন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আজ এ পর্যন্তই 